எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டைமர் ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐயும் கவுண்டர் ஐசி ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஐயும் யூஸ் பண்ணி எல்இடி சேசர் சர்க்கியூட்டை ஃபிங்கர் கேரில் எப்படி ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் இதுதான் எல்இடி சேசர் சர்க்கியூட் இதை வச்சு தான் நம்ம ட்ரா பண்ண போகிறோம் எல்இடி சேசர் சர்க்கியூட்டுக்கு என்னென்ன காமனன்ஸ் வேணும்னு பார்ப்போம் காமனன்ஸ் லிஸ்ட் இருக்குது ஸோ இதில் மூணு கெப்பாசிட்டர் தேவை அதில் ரெண்டு கெப்பாசிட்டோட ரேட்டிங் வந்து பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் ஒரு கெப்பாசிட்டோட ரேட்டிங் வந்து டென் மைக்ரோ ஃபேரட் இது மூணு எல்இடி இதில் மூணு எல்இடி யூஸ் பண்ணுறேன் இதில் பத்து எல்இடி வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது சிம்பிளாக பார்க்குறதுக்காக மூணு எல்இடி யூஸ் பண்ணுறோம் அடுத்தது வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாட் டென் கிலோ ஓம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டென் ஓம் அடுத்தது ரெண்டு ஐசி ட்ரிபிள் ஃபைவ் டைமர் ஐசி இன்னொன்று ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஐசி அடுத்தது ஒரு பேட்ரி சிக்ஸ் வோல்ட் பேட்ரி ஸோ அந்த காமனன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் காமனன்ஸ் லிஸ்டில் இருந்து ஸோ இதை எப்படி கனெக்ட் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸோ இதில் பிரெட் போர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் அது கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்மளுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் ஸோ அதனால் பிரெட் போர்டு பிரெட் போர்டு கொஞ்சம் பெரிய பிரெட் போர்டு எடுத்துக்குவோம் பிரெட் போர்டு வந்துருச்சு ஸோ இதில் எப்படி கனெக்ஷன் கொடுக்குறான்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் வந்து இதை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இதை ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஐசி இங்கே வச்சுக்கிறேன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் டைமர் ஐசி எப்படி வச்சுக்கிறேன் இது ரெசிஸ்டன்ஸை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் மூணு எல்இடியையும் அப்படின்னு ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை நான் ஃபஸ்ட்டு ரெட் எடுத்துக்கிறேன் இது வந்து க்ரீன் இது ப்ளூ அடுத்தது பாட்டை வந்து இந்த ஏரியாவில் இப்படி வச்சுக்கிறேன் இது ரெசிஸ்டன்ஸ் அது இருக்கட்டும் ஸோ இதை கொஞ்சம் மேலே எடுத்துக்கலாம் பாசிட்டிவ் எடுத்து பிளட் போர்டில் உள்ள பாசிட்டிவ் இதெல்லாம் வச்சுக்கோம் கனெக்ட் ஆகிட்டு நெகட்டிவ் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் டெர்மினல் ஒன்றை வந்து பாசிட்டிவ் சப்ளையில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஸ்லைடரை வந்து டைமர் ஐஸ்கோட செவன்த்து பின்ல கனெக்ட் பண்ணுறோம் டெர்மினல் டூவை வந்து சிக்ஸ்த்து பின்ல கனெக்ட் பண்ணுறோம் பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் எடுத்துக்கிறோம் அது பாசிட்டிவ் டெர்மினல சப்ளையோட பாசிட்டிவில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் நெகட்டிவ் எடுத்து க்ரோன் பண்ணிக்கிறோம் ரெஸ்டன் மைக்ரோ ஃபேரட் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம் அதை இந்த பக்கம் வச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் அதை எடுத்து சிக்ஸ்த்து பின்னில் கனெக்ட் பண்ணுறோம் பாசிட்டிவ் எடுத்து டென் மைக்ரோ ஃபேரட்டோடைய பாசிட்டிவ் எடுத்து சிக்ஸ்த்து பென் நெகட்டிவாக க்ரௌண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து இன்னொரு பாயிண்ட் ஒன் மைக்ரோ ஃபேரட் இருக்கலாம் அதை எடுக்கிறோம் அதை இணைச்சுக்கிறோம் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவனுடைய ஃபிஃப்டீன்த் பின்னையும் தேர்ட்டீன்த் பின்னையும் நினச்சிக்கிறோம் இந்த அவுட்புட் ஒன்று எடுத்து ஆனோடு கொடுத்துக்கிறோம் ஆர் எல்இடியோட ஆனோர் 
செகண்ட் எடுத்தேன் அவுட்புட் செகண்ட் அது செகண்ட் பின் க்ரீன் எல்இடியோட ஆனோடில் கொடுத்துக்கிறோம் ஃபோர்த்து பின் அதாவது அவுட்புட் த்ரீ அதை எடுத்து இந்த ப்ளூ எல்இடியோட ஆனோடில் கொடுக்குறோம் அடுத்து எல்இடியோட கேத்தோடெல்லாம் இணைக்கிறோம் அந்த ஜங்ஷன் பாயிண்டில் இருந்து ரெசிஸ்டர் கொடுக்குறோம் ரெசிஸ்டருடைய அதர் எண்ட் எடுத்து நேட்டிவ் கொடுத்துக்கிறோம் அடுத்து இது ஐசிக்கெல்லாம் பவர் தேவை ட்ரிபிள் ஃபை டைமர் ஐசியோடைய பவர் எடுத்து பாசிட்டிவ் கொடுக்குறோம் ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஐசியோடைய பவர் எடுத்து பாசிட்டிவ் கொடுக்குறோம் கிரௌண்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஐசி எல்லாருடைய ஐசி எடுத்து கிரௌண்ட் கொடுத்துக்கிறோம் ஸோ முடிஞ்சு ரன் பண்ணலாம் ஸோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கான் ஆர்ஜிபி 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 ரன் ஆகிட்டு இருக்கான் இப்படி ஆர்ஜிபின்னு ரன் ஆகிட்டே இருக்கு இதில் நம்ம இந்த ஐசியில் வந்து பத்து அவுட்புட்ஸ் இருக்கு அந்த பத்து அவுட்புட்டை எடுத்து இன்னும் நிறைய எல்இடியோடைய ஆனோடு கொடுக்கலாம் அதோடைய கேத்தோடெல்லாம் எடுத்து நினச்சிட்டு நீங்கள் அதை அந்த ஜங்ஷன் எடுத்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கொடுக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ